हेलो गाइस वन सेकेंड वेलकम टू केवी के बी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड केमिकल ऑपरेटर का पीसीएम जो पार्ट था हमारा उसका जितने भी क्लास मैंने आपके लिए स्टार्ट किए थे उसमें बीच में पोज आ गया था क्योंकि आपका सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम बहुत ही करीब था तो हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए और बहुत ही हेल्प भी हुआ होगा आपको उन क्वेश्चन से तो फिर से मैंने स्टार्ट किया आपका पी का ये जो पार्ट है मैंने कहा था आपके लिए गुड न्यूज आएगा नया साल है तो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सभी मेरे केवियंस फैमिली को और स्टार्ट करते हैं आज का फिर से रिज्यूम किया हुआ वीडियो जो कि केमिकल ऑपरेटर का है जो कि जिसका एग्जाम आपको जनवरी के लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है अगर कोरोना नहीं आया और ठीक रहा सिचुएशन तो ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन वन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड बाय द आई लेंस ऑन रेटिना एज तो पहला ऑप्शन आपका इरेक्ट एंड रियल सेकेंड इज इरेक्ट एंड वर्चुअल थर्ड इज इन्वर्टेड एंड रियल एंड द फोर्थ इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इन्वर्टेड एंड रियल जो आई के लेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका जो नेचर है वो आपका इन्वर्टेड एंड रियल ही होता है ठीक है आपको ध्यान रखना है और एक चीज हमेशा याद रखना है मैंने पहले भी कहा था कि जो रियल होता है उसके साथ हमेशा आपको इन्वर्टेड देखने को मिलेगा और जो आपका वर्चुअल होता है उसके साथ हमेशा आपको इरेक्ट ही देखने को मिलेगा तो ऑप्शन को वैसे भी हम इलिमिनेट कर सकते थे ठीक है ये भी बात आपको ध्यान रखना है रियल विल ऑलवेज विथ इन्वर्टेड एंड इरेक्ट विल ऑलवेज विथ वर्चुअल ठीक है इरेक्ट हमेशा किसके साथ होगा आपका तो वर्चुअल के साथ ही होगा इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता था ठीक है तो ये ऑप्शन आपका नहीं बनता उसके बाद यहाँ इन्वर्टेड के साथ देखिए वर्चुअल आ गया ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता इरेक्ट के साथ रियल होता ही नहीं है आप तो दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे उसके बाद करेक्ट आंसर आपको पता चल जाता कि ये सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वट इज द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्वेक अर्थ क्वेक का इंटेंसिटी मेजर करना है तो किस स्केल का यूज करते हैं मेट्रिक स्केल क्वेक स्केल रिचर स्केल या एपी सेंटर स्केल करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी बी यूज Richer scale. Question number three. Twinkling of stars is due to rays of light. Twinkling of star किस कारण से होता है? तो atmospheric reflection, atmospheric reflection, total internal reflection or non, कोई भी नहीं. तो इसका जो twinkling of stars जिस responsible होता है, वो आपका atmospheric reflection के कारण responsible होता है. आपको ध्यान रखना है. Option number B will be your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द गैस व्हिच कंस्टिट्यूट हायर परसेंटेज ऑफ बायोगैस बायोगैस में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका होता है तो वो है आपका CO2 हाइड्रोजन मीथेन या फिर नाइट्रोजन तो जो आपका मीथेन होता है उसका लगभग सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है मोस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 75% हम बोलते हैं तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सी विल बी योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है सी एसओ फोर हाफ ऑफ हाइड्रेटेड वाटर सी एसओ फोर डॉट टू एच टू टू सी एच या सी एसओ फोर डॉट फाइव एच टू तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर इसका बनता है जिप्सम का सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू और इसी के साथ आपको और एक चीज याद रखना है अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर पूछ दिया जाए फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये बनता है जहां पे आपका हाइड्रेटेड जो वाटर है उसके आगे हाफ लगा होगा और अगर फुल टू लगा हुआ है तो ये आपका किसका है जिप्सम का आपको ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स द इमेज फॉर्म इन ए कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोपीज इरेक्ट इन्वर्टेड समटाइम्स इरेक्ट समटाइम्स इन्वर्टेड नॉन ऐसा तो कुछ होता नहीं कि कुछ समय के लिए कोई चीज इन्वर्टेड और फिर इरेक्ट हो जाए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टेड और मैंने आपको पहले भी कहा है जो चीज इन्वर्टेड होगा वो हमेशा क्या होगा रियल होगा तो अगर रियल भी ऑप्शन में होता तो करेक्ट आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कलर इनमें से प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है रेड ब्लू ग्रीन या फिर येल्लो तो येल्लो आपका प्राइमरी कलर नहीं होता बाकी सब आपके जितने भी है सब प्राइमरी कलर के अंदर आते हैं क्योंकि वो सारे आपके प्राइमरी कलर हैं ठीक है क्वेश्चन एंडोथर्मिक 
reactions are those in which endothermic reaction kise kaha jata hai jisme heat is evolved heat nikalta hai heat is absorbed temperature increases ya light is produced to iska correct answer option number b heat is absorbed jisme heat absorb hoga use hum endothermic kehte hain aur jisme heat ka evolution hoga heat niklega jisme exo jisme exo likha rahega wahan pe heat ka इवोल्यूशन होता है जहां पे हीट आपका इवोल्व होता है आपको ये चीज याद रखना है तो एक्सो के लिए आपका हीट इवोल्व होगा और एंडो के लिए आपका और एंडो के लिए आपका होगा हीट इज एक्सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर ऑफ लाइट इज डेविएटेड लिस्ट कौन सा कलर जो सबसे कम डेविएट होता है रेड ब्लू वायलट एंड ग्रीन सबसे कम आपका जो डेविएट होता है वो है आपका वायलट ठीक है आपको ध्यान रखना है जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है द कलर विच हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ विल डेविएट लेस वही आपका सबसे कम क्या करेगा डेविएट करेगा जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा यहां पे मैं लिख देता हूं ये मेरा ऊपर के एरो का मतलब है कि ज्यादा और नीचे के एरो का मतलब होगा कि कम ठीक है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो डेविएट करेगा सबसे कम और जिसका सेम टू सेम आपका वेवलेंथ सबसे कम होगा मैं डबल एरो से इसे डिनोट कर रहा हूँ तो उसका जो डेविएशन होगा वो क्या होगा आपका सबसे ज्यादा होगा ठीक है तो आपका वेवलेंथ जो रेड कलर का है वो सबसे ज्यादा होता है रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है इसीलिए इसका जो डेविएशन है वो सबसे कम होगा देट विल बी द लीस्ट और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है तो वेवलेंथ सबसे कम आपका वायलेट का होता है इसीलिए आपका वायलेट जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा मोस्ट डेविएटेड तो अगर मोस्ट डेविएट पूछा जाए तो भी आपका आंसर वायलेट होगा या फिर आपका सबसे कम वेवलेंथ पूछा जाए तो उसका भी आंसर आपके लिए वायलेट ही होगा तो ये करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए रेड है होप करता हूँ आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आओ आपसे कुछ भी पूछा जाए इससे रिलेटेड आप कर सकेंगे क्वेश्चन नंबर टेन एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड साइट्रिक एसिड सल्फरिक एसिड या एसिटिक एसिड तो ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एस वो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है जिसके कारण फूड को हम लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर विल बी एस फूड के ब्रेकिंग में भी ये हेल्प करता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। ए मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ एट सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन और नॉन ऑफ दिस तो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे ज्यादा मैन प्रेस करता है वेट ऑन अर्थ ठीक है आपको ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉन मेटल विच है साइनिंग अपेयरेंस ऐसा नॉन मेटल जिसका साइनिंग अपेयरेंस होता है सल्फर आयोडिन फॉस्फरस या फिर ब्रोमिन तो आपका जो आयोडिन होता है उसका बहुत ज्यादा साइनिंग अपेयरेंस होता है एक नॉन मेटल है ठीक है आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन यंग्स मॉड्यूलस इज इज द प्रॉपर्टी ऑफ तो ये आपका यंग्स मॉड्यूलस जो हम अपने स्ट्रेस स्ट्रेंथ प्रेशर रिलेटेड वो जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंग मॉड्यूलस किसके लिए यूज होता है तो गैस ऑनली बहुत सॉलिड एंड लिक्विड लिक्विड ऑनली या सॉलिड ऑनली तो आपको ध्यान रखना है कि यंग्स मॉड्यूलस सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड के लिए निकाल सकते हैं यह आपका गैस और लिक्विड के लिए नहीं होता गैस और लिक्विड पे आपका यंग्स मॉड्यूलस का कोई इफेक्ट नहीं है ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है तो मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ ये दोनों को कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता आपको ध्यान रह जाएगा जब भी आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रहेगा कि यंग्स मॉड्यूलस का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पे होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेलोसिटी और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है आपका तो वर्क पावर एनर्जी या फिर मोमेंटम तो वो आपका पावर देता है ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट का हाईएस्ट वैल्यू किस में होता है तो पहला ऑप्शन अल्कोहल सेकंड इज मीथेन थर्ड इज कीरोसिन एंड द फोर्थ इज वाटर तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक होता है हीट होता है वो आपका वाटर का होता है आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक हीट विल बी मैक्सिमम इन वाटर 
तो ये आज का बेस्ट 15 क्वेश्चंस था और इसी तरह आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे मैं नया सीरीज इसका स्टार्ट करने वाला हूं और पार्ट वाइज स्टार्ट होगा ये तो अभी रैंडम चल रहा था इसीलिए मैंने वापस से इसे रिज्यूम किया इस वीडियो को मतलब जितना भी वीडियो आया था उसके बाद मैंने इस नए वीडियो को रिज्यूम किया और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो बचा ना रह सके और इस साल का नया रेजोल्यूशन अपना अपना बनाइए आप लोग कि और ज्यादा एफर्ट मारेंगे हम और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमारे इस केवन के जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं उनमें से ही ज्यादा से ज्यादा सीट हम ले जाएंगे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं तो आपका सारा हेल्प करने के लिए मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ और जितने फ्री कंटेंट मुझसे हो सकेंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि सबको बहुत हेल्प हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे क्योंकि मेहनत जो भी है आपके लिए ये और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गैस